பொருட் பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டறையில் ஏதில் பிணம் தழியி அற்று நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தில்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்தில் இருந்து கில்ஜி வம்சத்தை சேர்ந்த அலாவுதீன் கில்ஜியின் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோடய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இல்துமிஷ் நாற்பதின்மர் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்தார் கூற்று இரண்டு அக்குழுவிலிருந்து தெரிவு செய்தவர்களை இராணுவத்திலும் குடிமை நிர்வாகத்திலும் இல்துமிஷ் நியமித்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இல்துமிஷ் தான் இறந்த பிறகு யாரை அரசராக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் ருக்னுதீன் ஃபரோஸ் இந்த ருக்னுதீன் ஃபரோஸ் இல்துமிஷின் மகன் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ருக்னுதீன் ஃபரோஸை அரசராக்க வேண்டும் என்ற எல்துமிஷின் விருப்பத்தை புறந்தள்ளும் அளவிற்கு வலிமை மிக்கதாக இருந்த குழு எது நாற்பதின்மர் குழு அல்லது சகல் காணி குழு இந்த எல்துமிஷால் உருவாக்கப்பட்ட நாற்பதின்மர் குழுவானது சகல் காணி என்றும் அழைக்கப்பட்டது இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தனது நலன்களை காத்து கொள்வதற்காக அபிசீனிய அதாவது எத்தியோப்பிய அடிமையான ஜலாலுதீன் யாகு தலைமையில் துருக்கியர் அல்லாத பிரபுக்களையும் இந்திய முஸ்லீம் பிரபுக்களையும் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்தவர் யார் சுல்தானா ரஷ்யா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சுல்தானா ரஷ்யா இந்த எத்தியோப்பிய அடிமையான ஜலாலுதீன் யாகுத்தை குதிரை லாயத்துறை தலைவராக பணியமர்த்தினார் அப்படின்னு சொல்லி சுல்தானா ரஷ்யா மேலும் இவரை துருக்கியர் அல்லாத பிரபுக்களையும் இந்திய முஸ்லீம் பிரபுக்களையும் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து அதற்கு தலைவராக ஜலாலுதீன் யாகுத்தை நியமித்தார் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க யாருடைய தலைமையில் சுல்தானா ரஷ்யா அமைத்த குழுவை துருக்கிய பிரபுக்கள் எதிர்த்தனர் ஜலாலுதீன் யாகுத் சுல்தானா ரஷ்யா மற்றும் ஜலாலுதீன் யாகுத் கொலை செய்யப்பட காரணமானவர்கள் யார் துருக்கிய பிரபுக்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று டெல்லி சுல்தானியத்தில் அரசரின் மூத்த மகனே ஆட்சிக்கு வாரிசு என்ற விதி இல்லை கூற்று இரண்டு இதனால் அரசுரிமை கோரிய ஏதோ ஒருவர் தரப்பில் பிரபுக்கள் சேர்ந்து கொண்டனர் கூற்று மூன்று இச்செயல் சுல்தானை தேர்ந்தெடுக்க உதவியது அல்லது சுல்தானிய ஆட்சியினை நிலை குலைய பங்களித்தது கூற்று நான்கு பிரபுக்கள் பல குழுக்களாக சுல்தானுக்கு எதிரான சதிகளிலும் ஈடுபட்டனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க இந்த டெல்லி சுல்தானியத்தில் அரசருடைய மூத்த மகன்தான் அரச வாரிசு அப்படிங்கிற விதி கிடையாது இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பால்பன் நாற்பதின்மர் குழுவை ஒழித்தார் காரணம் பிரபுக்கள் பல குழுக்களாக சுல்தானுக்கு எதிரான சதி செயல்களில் ஈடுபட்டனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் நாற்பதின்மர் அமைப்பானது சுல்தானியத்தின் நிலைத்தன்மைக்கு பெரிய அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறி அந்த அமைப்பை ஒழித்தவர் யார் பால்பன் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் நிறைய டைம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நாற்பதின்மர் குழுவை ஒழித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பால்பன் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க துருக்கிய பிரபுக்கள் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர் யார் பால்பன் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பால்பன் துருக்கிய பிரபுக்கள் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் காரணம் அவர் நாற்பதின்மர் குழுவை ஒழித்தார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் தனது ஆணையை மீறுகிற பிரபுக்களின் நிலங்களை பறிமுதல் செய்த சுல்தான் யார் பால்பன் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் பால்பன் தனது ஆட்சி காலத்தில் தன்னுடைய ஆணையை மீறுகின்ற பிரபுக்களின் நிலங்களை பறிமுதல் செய்தார் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க துருக்கிய பிரபுக்களின் கள்ளத்தனமான நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க ஒற்றர்களை பணியமர்த்திய சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அலாவுதீன் கில்ஜி ஒற்றர்களை பணியமர்த்தி துருக்கிய பிரபுக்களின் கள்ளத்தனமான நடவடிக்கைகள் ஏதேனும் இருந்தால் 
தன்னிடம் நேரடியாக தெரிவிக்குமாறு அவர்களிடம் பணித்தார் கூற்று இரண்டு அவ்வாறு ஏதேனும் கள்ளத்தனமான நடவடிக்கைகள் இருந்தால் பிரபுக்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பரந்த நில பரப்புகளை வென்றதை தொடர்ந்து அரசை நிலைப்படுத்தும் நோக்கில் விரிவான நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன அலாவுதீன் கில்ஜி பிரபுக்கள் குவித்து வைத்திருந்த செல்வம் பிரபுக்களுக்கு ஓய்வையும் சதிகள் செய்வதற்கான வசதி வாய்ப்புகளையும் அளிப்பதாக கருதியவர் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அலாவுதீன் கில்ஜி தனது முதல் நடவடிக்கையாக பிரபுக்களிடமிருந்து செல்வங்களை பறித்தார் காரணம் பிரபுக்கள் குவித்து வைத்திருந்த செல்வம் அவர்களுக்கு ஓய்வையும் சதிகள் செய்வதற்கான வசதி வாய்ப்புகளையும் அளிப்பதாக அலாவுதீன் கில்ஜி கருதினார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் தனது முதல் நடவடிக்கையாக பிரபுக்களிடமிருந்து அவர்களது செல்வங்களை பறிமுதல் செய்த சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பால்பன் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் தனது ஆணையை மீறுகின்ற பிரபுக்களின் செல்வங்களை பறிமுதல் செய்தார் ஆனால் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆட்சி பொறுப்பேற்று முதல் நடவடிக்கையாக பிரபுக்களிடம் இருந்து அவர்களது செல்வங்களை பறிமுதல் செய்தார் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி அலாவுதீன் ஆட்சி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஒப்புதலோடு மட்டுமே பிரபு குடும்பங்களுக்கு இடையில் திருமண உறவுகள் அனுமதிக்கப்பட்டன கூற்று இரண்டு பரிசாகவோ அல்லது மதம் சார்ந்த அறக்கடையாகவோ அளிக்கப்பட்டு சொத்துரிமை அடிப்படையில் வைத்திருந்த கிராமங்களை மீண்டும் அரச அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வர அலாவுதீன் கில்ஜி ஆணையிட்டார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இதில் எந்த சுல்தானின் ஆட்சி காலத்தில் அவருடைய ஒப்புதலோடு மட்டுமே பிரபுக்களுடைய குடும்பங்களுக்கு இடையில் திருமண உறவுகளானது அனுமதிக்கப்பட்டது அலாவுதீன் கில்ஜி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கிராம அலுவலர்கள் அனுபவித்து வந்த மரபுரிமைகளை பறித்த டெல்லி சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பரம்பரை கிராம அலுவலர்களின் அதிகாரங்களை அலாவுதீன் தடை செய்தார் காரணம் கிராம அலுவலர்கள் அனுபவித்து வந்த உரிமைகளை பறிமுதல் செய்தார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் சரியான விளக்கம் பரம்பரை கிராம அலுவலர்களின் அதிகாரங்களை தடை செய்த சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கிராம அலுவலர்கள் அனுபவித்து வந்த மரபுரிமைகளை அலாவுதீன் கில்ஜி பறித்தார் கூற்று இரண்டு பரம்பரை கிராம அலுவலர்களின் அதிகாரங்களை அலாவுதீன் தடை செய்தார் கூற்று மூன்று ஊழல் வயப்பட்ட அரசு அலுவலர்களை கடுமையாக அலாவுதீன் கில்ஜி தண்டித்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழல் வயப்பட்ட அரசு அலுவலர்களை கடுமையாக தண்டித்த டெல்லி சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மதுவும் போதை மருந்துகளின் பயன்பாடும் அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆட்சியில் தடை செய்யப்பட்டன கூற்று இரண்டு ஆனாலும் மது விலக்கு பெருமளவில் மீறப்பட்டதால் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தும் கட்டாயம் அலாவுதீனுக்கு ஏற்பட்டது கூற்று மூன்று மேலும் அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆட்சியில் சூதாட்டமும் தடை செய்யப்பட்டது சூதாடிகள் நகரத்திற்கு வெளியே விரட்டப்பட்டனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு வாட்டி கூட பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அலாவுதீன் ஆட்சியில் கிராம தலைவர்கள் மரபாக அனுபவித்து வந்த வரிகள் வசூலிக்கும் உரிமையானது பறிப்போனது காரணம் அலாவுதீன் ஆட்சியில் உழவர்களிடமிருந்து நிலவரிகள் நேரடியாக வசூலிக்கப்பட்டன இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டைம் கூட பார்த்துக்கோங்க தனது பேரரசின் அனைத்து பகுதிகளுடனும் தொடர்பில் இருப்பதற்காக அஞ்சல் முறையை ஏற்படுத்தியவர் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அலாவுதீன் கில்ஜி தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தின் போது தனது பேரரசின் அனைத்து பகுதிகளுடனும் தொடர்பில் இருப்பதற்காக அஞ்சல் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அல்லது ஏற்படுத்தினார் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க 
யார் விதித்த வரிசுமையானது செல்வர்கள் மீது இருந்ததே அன்றி ஏழைகள் மீது அல்ல அலாவுதீன் கில்ஜி படை வீரர்களுக்கு கொள்ளையில் பங்கு தராமல் பணமாக ஊதியம் வழங்கிய முதல் சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த ரெண்டு கேள்வியுமே முக்கியம் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அலாவுதீன் ஒரு பெரிய திறமை வாய்ந்த படையை பராமரிக்க வேண்டி இருந்தது கூற்று இரண்டு அலாவுதீன் ஆட்சியில் படை வீரர்களுக்கு குறைந்த ஊதியமே அளிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அலாவுதீன் ஆட்சி காலத்தில் விலைகளை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வேண்டியிருந்தது காரணம் அலாவுதீனின் ஆட்சி காலத்தில் படை வீரர்களுக்கு குறைந்த ஊதியமே அளிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் அத்தியாவசிய பண்டங்களின் விலையை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு கள்ளச்சந்தை பதுக்கல் குறித்த விவரங்களை சேகரிப்பதற்கு விரிவான ஒற்றாடல் வலைப்பினலை ஏற்படுத்திய சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் இது ரொம்ப சிம்பிளா கள்ளச்சந்தை மற்றும் பதுக்கல் குறித்த விவரங்களை சேகரிப்பதற்கு விரிவான ஒற்றாடல் வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்திய டெல்லி சுல்தான் யார் அலாவுதீன் கில்ஜி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அலாவுதீன் கில்ஜி சந்தைகளில் நடந்த கொடுக்கல் வாங்கல் வாங்குவது விற்பது மற்றும் பேரங்கள் என அனைத்து விவரங்களையும் ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டார் கூற்று இரண்டு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறித்து சந்தை கண்காணிப்பாளர்கள் அறிக்கை அளிப்பவர்கள் மற்றும் ஒற்றர்கள் அவருக்கு தினமும் அறிக்கை அளித்தல் வேண்டும் கூற்று மூன்று அலாவுதீன் ஆட்சியில் விலை ஒழுங்குமுறை விதிகளை மீறுவோர் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதில் எந்த சுல்தானின் ஆட்சி காலத்தின் போது விலை ஒழுங்குமுறை விதிகளை மீறுவோர் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அலாவுதீன் ஆட்சி காலத்தில் விலை ஒழுங்குமுறை விதிகளை மீறுவோர் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் காரணம் எடை குறைவு ஏதேனும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் விற்பவரின் உடலில் இருந்து அதற்கு சமமான எடையுள்ள சதை வெட்டி அவரது கண்முன்னே வீசப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அலாவுதீனின் மூத்த மகன் யார் கிசிர் கான் அலாவுதீன் கில்ஜி தனது வாரிசாக யாரை நியமித்தார் கிசிர் கான் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்தவர் யார் மாலிக் காஃபூர் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அலாவுதீன் கில்ஜி தனது மூத்த மகன் கிசிர் கானை அரச வாரிசாக நியமித்தார் கூற்று இரண்டு ஆனாலும் அந்நேரத்தில் மாலிக் காபூர் அலாவுதீனின் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்ததால் தானே அரசாங்க அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாலிக் காஃபூர் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நம்பிக்கைக்குரிய படை தளபதி மாலிக் காஃபூர் ஆட்சிக்கு வந்த வெறும் எத்தனை நாட்களில் பிரபுக்களால் கொல்லப்பட்டார் முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் தில்லி சுல்தானியத்தில் யாருடைய மறைவிற்கு பின்னர் வரிசையாக பல கொலைகள் நிகழ்ந்தன மாலிக் காஃபூர் மங்கோலியருக்கு எதிரான பல படையெடுப்புகளில் பங்கேற்ற திறமைசாலி யார் காசி மாலிக் காசி மாலிக் கியாசுதீன் துக்லக் என்னும் பெயரில் ஆட்சியில் அமர்ந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது பதவியில் இருந்த கில்ஜி ஆட்சியாளர் குஸ்ரவை கொன்றதன் மூலம் கில்ஜி வம்சத்தில் இருந்து எவரும் அரசுரிமை கோருவதை தடுத்தவர் யார் கியாசுதீன் துக்லக் அல்லது காசி மாலிக் இந்த ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தான் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது கியாசுதீன் துக்லக்கின் இயற்பெயர் காசி மாலிக் இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி கியாசுதீன் துக்லக்கால் கொல்லப்பட்ட பதவியில் இருந்த கடைசி கில்ஜி ஆட்சியாளர் யார் குஸ்ரவ் இதில் நீங்கள் மேலும் கவனமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி கில்ஜி வம்சத்தின் கடைசி ஆட்சியாளர் குஸ்ரவ் இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் கவனமாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க 
இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம இப்போ தில்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்தில் இருந்து அலாவுதீன் கில்ஜியின் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே